சரி உங்களுடைய பர்சனல் இதுக்கு வருவோம் அதாவது ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு பையன் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதுறதுக்கு அதுக்கு இல்லைனா ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கு தமிழ் சமூகத்தில் ஒரு சில லாஜிக்ஸ் இருக்குது சரி அந்த லாஜிக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு செட் ஆகுது பன்னெண்டாவது படிக்கும்போது பாத காதல் தோல்வி கண்ணை கலைமான் என்ற ஒரு பாட்டு இது இது வந்து உண்மையிலே அப்படி நடந்ததா ஆமாம் நடந்தது இல்லை இன்னொரு விதத்தில் இது வந்து ஊரே மற்ற மாதிரி இல்லை கண்ணதாசன் தொடங்கி நான் முத்துக்குமார் வரையும் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னா நான் வந்து போதையில் இருந்தால் நல்லா பாட்டு எழுதுவேன் அவர் போதையிலே இருக்கும்போது பயங்கரமாக சூப்பராக பாட்டு எழுதுவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அது உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சேன் ஆனால் இந்த சினிமா பாடல் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நான் போதைக்கு போதையை பழகிட்டேன் எப்போ அடிமையானன்னு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது ஒரு கடந்த ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக தான் நான் போதைக்கு அடிமையானு எனக்கு தெரியும் பாடல் கவிதெல்லாம் அறிமுகம் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு போதை அறிமுகம் ஆயிடுச்சு அது த கருணாநிதிக்கு அறிமுகப்படுத்தின அந்த மலிவு விலை மதுலையா ஏன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்னா அப்போ தான் அந்த கருணாநிதி ம மலிவு விலை மதுன்னு அறிமுகப்படுத்தினாரு இல்லை பாக்கெட்டில் வரும் பத்து ரூபா பத்து ரூபா எக்ஸாக்ட்லி அதான் மலிவு விலை மதுவா கருணாநிதி உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல சிறப்பாக செஞ்சுருக்காரு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துருக்கு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துருக்காரு வெரி குட் நிறைய மலையாளி டாமினேஷன் இருக்குல்ல இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளிவேக் சிங்கிங் ஏன் நம்ம ஊரில் அவனுக்கு பாட தெரியாதா இசைங்கிறது நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் ஜாதிக்குள் வச்சு பார்க்குறாங்களான்னு தோணுது எனக்கும் எந்த அடிப்படையில் ஒரு சில ஜாதி மட்டும் தான் இசை பயிலுது ஒரு சில ஜாதி மட்டும் தான் இசை பயிலணும் ஓகே பெல்ட் இருந்தால் தான் பாட முடியும் அப்படி எனக்கு எனக்கு நான் பார்க்குறேன்ல தோணுது வணக்கம் கார்த்திக் நேதா வணக்கம் அது என்ன கார்த்திக் நேதா நேதாஜி மேலே ரொம்ப தெரியும் அது பள்ளி நாட்கள்லேருந்து பள்ளி நாட்கள்லேருந்து என்ன காரணம் அவர் ஒரு பெருசாக ட்ரீம் பண்ணார்ல அதனால் அதே மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவா அப்படி இருந்ததுனாலயா இல்ல யாருக்கிட்ட ஆக்ஷனா இருக்கணுங்கிறதுல அவர் தெளிவா இருந்தாரு எல்லாருக்கிட்ட இல்ல அவரு நம்ம தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி நம்ம போருக்குன்னு ஒரு அறம் இருக்குல்ல தமிழ் மொழியில அந்த அறத்தை நான் ஃபாலோ பண்ண ஒரு தலைவன் இல்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஒரு சாதியோடைய அடையாளமாகவும் இருக்கிறாரு ஆமா ஆமா அப்படி ஒரு காரணமா இருந்தது அது அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல எனக்கு ஜாதி மறுப்புல பிறந்த ஒரு குழந்தை நான் ஜாதி மறுப்புல பிற காதலிச்சு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தவங்களோட குள்ள நான் அதனால என்னோட லைஃப்ல ஜாதி இருக்காது எனக்கு பிற்பாடும் ஜாதி இருக்காது மத நம்பிக்கைகள் சுத்தமாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் சந்தனம் போட்டு குங்குமம் போட்டு என்னோட இம்ப்ரெஷனுக்காக என்னுடைய முகத்தை அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எனக்கு ஓ இது நம்பிக்கை அடிப்படையில் நம்பிக்கை அடிப்படையில் சுத்தமாக நீங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர் தான் கடவுள் மறுப்பாளர் இல்லை மூட நம்பிக்கையின் மறுப்பாளர் இல்லை இது ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படின்னா யோகானந்தான் ஒரு சுவாமிஜி இருக்காருல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா காசோட சத்தத்தை கேட்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு பாசிட்டிவான எனர்ஜி உருவாகி நிறைய பேர் உதவி செய்யணும் ஒரு எண்ணம் வரும் சில பேருக்கு அதே காசோட சத்தம் கேட்கும் போது தான் மட்டும் வாழ்ந்த சுய எண்ணம் வரும் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் இருக்காங்களே அது ஒரு கேடகரியில் நான் சேர்ந்தது ஒரு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு என்னை பார்க்கும்போது பிற பிற மேலே அன்பாக இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு உருவாகுது இங்கே நான் கடவுளுங்கிற இடத்துக்கு என்ன போகலை இல்லை இன்னொரு விதத்தில் இது வந்து ஊரை ஏமாற்ற மாதிரி இல்லை இல்லை அப்படி எனக்கு இல்லை ஊர் அப்படி தப்பாக நினச்சிக்கிச்சுன்னா அது தேர் வெல்கம் ஓகே சரி உங்களுடைய பர்சனல் இதுக்கு வருவோம் அதாவது ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு பையன் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதுறதுக்கு அதுக்கு இல்லைனா ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கு தமிழ் சமூகத்தில் ஒரு சில லாஜிக்ஸ் இருக்குது சரி அந்த லாஜிக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு செட் ஆகுது பன்னெண்டாவது படிக்கும்போது பாத காதல் தோல்வி கண்ணை கலைமான் என்ற ஒரு பாட்டு இது இது வந்து உண்மையிலே அப்படி நடந்ததா ஆமாம் நடந்தது கொஞ்சம் நிறைய பண்ணுங்களா அது எப்படின்ட்டு சுத்தமாக தமிழ் பற்றின பெருசாக ஒரு அபிப்பிராயமோ இல்லை நான் தமிழங்கிற அந்த உணர்வு சின்ன வயசுலாம் கிடையாது அப்படி தான் வளர்ந்தது இந்த தலைமுறையில் ஒரு பையன் எப்படி வளர்ந்தானோ எப்படி பெற்றோரால் வளர்க்கப்பட்டானோ அப்படி தான் நானும் வளர்ந்தது பையன் ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கணும் அந்த அவனோட படிப்பு சார்ந்து ஒரு தொழிலை பண்ணணும் அந்த தொழில் மூலமாக நல்ல வருமானம் வீட்டி இப்படி லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடணும் அதுக்கு எந்த மொழி கை கொடுக்கணும் அதை படிக்கணும் தான் எங்கள் வீட்டில் சேர்த்து விட்டது அப்படி தான் நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்ததும் என்னோடய ஸ்கூல் எல்லாமே இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் சிபிஎஸ்சியில் தான் படித்தேன் ஸ்கூலில் இருந்த ஒரு சில சட்டங்கள் திட்டங்கள்லாம் எனக்கு ஒத்து வரல ஆமாம் தமிழ் தமிழில் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத முதல் சட்டம் நான் அடிப்படையில் கிராமத்துலேருந்து போன ஒரு டவுனில் ஸ்கூலு கிராமத்துலேருந்து ஸ்கூல் வேனில் ஒரு நாய் பிடிக்கிற வண்டியில் போகிற மாதிரி தான் போனது அந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் வரைச்சிருச்சு ஆனால் எங்கள் ஊரில் தமிழ் தமிழ் பேர் வந்து பேசாத ஒரு ஊர் அந்த மொழி ரொம்ப கொண்டாடுற ஊர் அந
காதல் தோல்விக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்து பாடலும் கவிதையும் தான் அப்போ எனக்கு இருந்துச்சு இப்போவும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதுதான் உங்களை ரைட்டர் ஆகிச்சு ஆமாம் தூண்டி விட்டது அதை ட்ரிகர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ட்ரிக் பண்ணது அந்த பாடல் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதி பத்திரிகைக்கெலாம் போகலாம் குடும்பம் வளர்தான் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பத்திரிகை தினத்தந்தியில் வர குடும்பம் வளர் அப்போ அந்த குருவியார் பதில்னு ஒன்று வரும் என்னோடய வளர்க்க அவ்வளோ தான் இருந்துச்சு ஊரில் ஒரு ஊரில் எங்கள் மாமா ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் போஸ்ட்மேனாக இருந்தார் ஒரு ஒரு ஓவியரும் கூட ஓவியம் தொழிலாக ஒரு கை கொடுக்கல ஓவியம் வரைஞ்சா கேனையாக லூசன் சொன்னதுனால இந்த வாழ்க்கை அடிச்ச அடியில் அவரும் ஒரு போஸ்ட்மேனாக போஸ்ட் மாஸ்டர் மா மேலே மாஸ்டர் அப்படி ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் அவரோட ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சு வரைஞ்சு நான் கவிதை ஆர்வம் இருக்குது இந்த மாதிரி சினிமா போன முறை நான் ஒம்பதாக படிக்கும்போது முடிவு பண்ணியாச்சு அது முக்கியமாக பாடல் ஆகணும் பாடலாக சரி ஆகணும்ட்டு அவரோட ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சு வரைஞ்சு என்ட கொடுப்பார் அந்த ஓவியங்களுக்கு நான் நிறைய எழுதணும் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்புறம் முதல்ல படித்தது அதே நேரத்தில் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் ஊரில் எனக்கு ரொம்ப கிடைச்ச ஒரே ஒரு புத்தகம் வைரமுத்தோட திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள் தான் அதன் பிறகு தான் அறிமதி அண்ணா அதெல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க படிப்பேன் சென்னைக்கு வந்த பிறகு தான் சினிமாவில் நம்ம சேரணும் பாடலாசிரியர் ஆகணும்னு பிறகு இங்கே வந்த பிறகு தான் நிறைய புத்தகம் பெரிய இலக்கியங்கிறது பெருசுங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது காதல் தோல்வி காதல் தோல்வியிலேருந்து அடுத்தது வந்து இப்போ சென்னை சென்னை வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் தொட்டி ஜெயா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதுலேயும் வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்காத ஒரு சுத்தமாக சுத்தமாக கிடைக்கல எத்தனை பாட்டு அதில் இருந்தீங்க ஒரே ஒரு பாடல் அந்த பாட்டு யார் பேர் போட்டுக்கிட்டாங்க என் பேர் தான் அப்புறம் அங்கீகாரம் கிடைக்கலனா எப்படி புரியல பாடல் ஹிட் ஆகல ஓகே அதுதான் பெரிய அங்கீகாரம் காரணம் சீவனா இல்லை உங்களோட லிரிக்ஸா தெரியல ஒரு காரணத்தினால ஹிட் ஆகல அதுக்கப்புறம் 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 ரெண்டு மூணு வருஷம் நான் அது இல்லாமல் அந்த என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அது நிறைய சொல்லி அதுதான் அதுதான் இப்போ என்னன்னா கண்ணதாசன் தொடங்கி நான் முத்துக்குமார் வரையும் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னா நான் வந்து போதையில் இருந்தால் நல்ல பாட்டு எழுதுவேன் அவர் போதையிலே இருக்கும்போது பயங்கரமாக சூப்பராக பாட்டு எழுதுவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அது உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சான் அதனால இப்போ நீங்கள் இந்த பத்த இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கூட வைரமுத்தோட ஃபஸ்ட்டு படம் அவனே ஒரு ட்ரக் அடிக்டாக தான் இருப்பான் கஞ்சா அடிச்சு தான் அவன் கஞ்சா அடிச்சா தான் அப்படி பாட்டு பாட தோணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு இந்த புது புத்தி உங்களை வந்து அந்த ட்ரக்கு தள்ளிச்சா ஆனால் இந்த சினிமா பாடல் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நான் போதைக்கு போதையை பழகிட்டேன் எப்போ அடிமையானு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது ஒரு கடந்த ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக தான் நான் போதைக்கு அடிமையாக எனக்கு தெரியும் இந்த பாடல் கவிதெல்லாம் அறிமுகம் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு போதை அறிமுகம் ஆயிடுச்சு எங்கள் ஊர்லேயே சாராயத்தில் ஆரம்பிச்சாச்சு அது அது த கருணாநிதிக்கு அறிமுகப்படுத்தின அந்த மலிவு விலை மதுலையா ஏன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்னா அப்போதான் அந்த கருணாநிதி மலிவு விலை மதுனாரி கொடுக்குறாரு இல்லை பேக்கெட்டில் வரும் சின்ன சின்ன பேக்கெட் சார் ஆ பத்து ரூபா எக்ஸாக்ட்லி அதான் மலிவு விலை மதுரை கருணாநிதி உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல சிறப்பாக செஞ்சுருக்காரு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துருக்கு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துருக்காரு வெரி குட் அது எனக்கு பாட்டுக்கும் அதுக்கும் அதில் எனக்கு தெரில ஆனால் அந்த மித்துக்குள்ள நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் மாட்டப்பண்ணு உண்டு நம்ம இங்கே இருக்கிற கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய வாசிக்கிறோம்ல நம்ம வாசிக்கிற முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் உலக இலக்கியம் படித்தவங்க எழுதினவங்க அவங்க எல்லாமே பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தப்பான வழிகாட்டுதல் அப்போலாம் நான் ரொம்ப ஆழமாக போதைகளை போயாச்சு மேக்க மீக்க முடியாத ஒரு இடத்துல நான் போயாச்சு பாபு மேர்லி மாதிரியான ஆட்கள் இப்படி தான் இருந்தாங்க பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் இப்படி தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க மாதிரி சொன்னால் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது தானே அதை மித்துக்குள்ளே போய் ரொம்ப ஆழமாக நானும் மாட்டினேன் ஆனால் அதுக்கு அதை நம்பிட்டு நான் பண்ணலை அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு நான் மரிகோனா இஸ் ரியலி அ ஹார்ட் ட்ரக் இஸ் இட் ஒரு க மீள முடியாத ஒரு ட்ரக்காக மரிகோனா இப்போ இருக்கிற அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக நான் போதை போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் தான் இல்லாமல் இருக்கேன் முழுக்க முழுக்க எல்லா ட்ரக்குமே ஒரு பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் நம்மளுடைய உடலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உடல் 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 ட்ரிக் பண்ணி சொல்லணும் மற்ற எல்லாமே என்னோட தாட்ஸ் தான் எல்லா அடிக்ஸ்க்கு இதுதான் புரியல இன்னும் எனக்கு ஒரு காமன் மேனுக்கு சொல்கிற மாதிரி என்னோடய எண்ணத்தில் தான் இருக்குது இப்போ மனசு மனசு நினச்சா விட்டுலாம் சொல்லுவாங்க மனசு நினைக்க விடாமல் நம்மளுடைய ஒரு சில தாட்ஸ் கொண்டு போய் அதை நம்ம அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வச்சுக்குவோம் ஏ நான் இப்போ கஞ்சா அடித்தா நல்லா எழுத முடியும் நல்லா டீப்பாக யோசிக்க முடியும் நல்லா ஆழமாக படிக்க முடியும் நல்ல ஞாபகத்தில் வந்துடும் இப்படிலாம் போய் சாக்கு போய் அது நம்மளோட மனசு விரும்புகிற மாதிரி நம்மளோட மனசை நாமளே பண்ணி வச்சுக்குவோம் அது இந்த மறுவாழ்வு மையம் நான் இடத்துக்கு போயிருக்கேன் ஒரு எட்டு ஒன்பது இடங்களுக்கு போயிருக்கேன் பேஷண்ட்டாகவே இல்லை பேஷண்ட்டாகவே போதை விடணும் போதை விடணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு உண்டு அதை செயல்படுத்த முட
வேறு சில இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெஸ்கியூன்னு ஒன்று இருக்குது பிக்கப்னு சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸோ இல்லை நம்ம யாரும் சார்ந்து ஒரு நோயாளி யாரும் சார்ந்திருக்கானோ அவங்க ஒரு கையெழுத்து போடுற போதும் நம்மளோட விருப்பம் இல்லாமல் நம்மளை தூக்கிட்டு போய் வைப்பாங்க அந்த வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ்லேருந்து மீண்டு வந்த பிறகு தானே நம்ம வந்து நார்மலாக வருவோம் வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிடாது எனக்கு இன்னும் கூட இருக்குது எனக்கு வந்து ஹலூஷினேஷன் சொல்லக்கூடிய காதல் குரல் கேட்கறதுல இன்னும் இருக்குது டெல்யூஷன் கொஞ்சம் நாள் இருந்துச்சு இப்போ அதிகமாக இல்லை அப்புறம் எதை இல்லாத ஒன்று இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிக்கிறது நான் ஒரு மூணு நாலு வருஷங்களாகவே போதையிலேருந்து வெளியே வந்து ஒரு மூணு வருஷம் இருந்திருக்காங்க அது பல கட்சிக்கு தான் இருந்தேன் அப்போ வந்து குஜராத்தில் எனக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கா அவளுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டெலிவிஷன் எனக்கு இருந்தது ஓகே அது கூடயே தான் நான் வாழ்ந்துட்டு வந்தேன் எங்கள் அம்மா சொல்லி சொல்லுதான் எனக்கு அப்புறம் தெரிய வந்தது பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் மாதிரி ஆமாம் குஜராத் அவங்க ஒவ்வொரு குஜராத்தி அதுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும் உங்களால் பார்க்க முடியும் பேச முடியும் ஆமாம் அவங்களோட நாம் மட்டும் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நாம் மட்டும் தான் அவங்களோட இருக்க முடியும் ரியல் ஹாலிசனேஷன் தான் எனக்குள்ளே அவங்க இருக்கும் டெலிவிஷன் சொல்லுவோம் டெலிவிஷன் ஓகே 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 அதே மாதிரி குரல் கேட்குறது ஆமாம் குரல்லாம் கேட்டு ரொம்ப இன்னும் இப்போ கூட எனக்கு ஒரு ரயிலில் போனோன்னா அந்த ஜனல் வரமாக நிற்க மாட்டேன் குதிக்கணும் ஒரு என்ன போதும் அந்த குரல் எனக்கு சொல்லும் ஓகே ரொம்ப உயரமான கட்டிடங்களில் மேலே யாரும் நிற்க மாட்டேன் இன்றைக்கி பார்க்க மாட்டேன் அது இன்னும் அது இருக்குது இல்லை இது வந்துட்டு பியூர் ட்ரக்னாலேயா இல்லை மற்ற பிரச்சனைகள் ஆ ட்ரக்கு வந்து பெருசு பெருசு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு அது இல்லாமல் அடிப்படையில் என்னுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கிற இயற்கையான பயம் இயற்கையான குழப்பங்கள் இதெல்லாம் இது எல்லாத்தையுமே போத தூண்டி வரும் ஓ இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் எப்படி உங்களால் பாட்டு எழுத முடியுது பாட்டு ஒரு பிரச்சனையும் ஒன்றும் சரி பாட்டு ஒரு பிரச்சனையே தெரியல ஏ ஒய்ஃப் குஜராத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஓரமாக பாட்டு எழுதுகிறேன் தமிழ் தெரிந்தவன் அதிக அளவில் சினிமா துறையில் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா அது ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பாட்டு எழுதுதல் மட்டும்தான் அதனால் அதுக்கு எக்கச்சக்கமான போட்டிகள் இருக்குது ஒரு கவியரசு கவி பேரரசுன்னு ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய ஜாயிண்ட் வந்து அக்டோபர் சத்தனுடைய ரெக்கைகளை விரிச்சுட்டு எந்த ப எந்த இது ஒன்று நூறுரூபா கூட இல்லை ஆயிரரூபா கூட நான் எழுதி தரேன் எதுக்கு ஒரு புது கவிங்க நான் உள்ளே விடணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இரும்புத்திரை போட்டு வச்சிருந்த காலமும் உண்டு இல்லை புதுசாக ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ வந்து மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து உங்களுடைய எது இங்கே வந்து சக்ஸஸ்க்கான நல்ல ரைட்டர் அப்படின்ற பேர் வாங்குவதற்கான ஃபார்முலா என்னவா இருக்குது இப்போ சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா துறையும் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கேன் நான் பெருசாக வராதுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னுடைய தனிப்பட்ட பலவீனங்கள் தான் முக்கியமான காரணம் வேறு யாருமே என்ன அப்படி சாச்சிடவும் முடியல நான் அதை அடிச்சு தான் வந்திருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு முத்துக்குமார் மாதிரி அறிவுமதி அந்த மாதிரி பாலுமீன் சார் மாதிரிலாம் நிறைய சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க முக்கியமாக மொழி மொழி எனக்கு உள்ளே கொடுத்த ஒரு தைரியம் இருக்குல்ல அது திருக்கி சாப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அடிப்படையில் திறமை தான் இங்கே என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் நகாசு வேலை காமிக்கணும் ஓகே திறமை கூடுதலாக நகாசு வேலை கொஞ்சம் காமிக்கணும் நகாசு வேலை திறமை கூடுதலாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணுன்றீங்களா திறமை மட்டும் பத்தாது அதிகபட்சம் <laughs> 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 பாலுமகேந்திரா பற்றி சொன்னீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மா இருக்குமா ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஜூனியராக இருந்திருப்பீங்க அவர் ரொம்ப சீனியராக ஒரு காட் ஃபாதர் தான் கண்ணே கலைமானே ஊரில் இருக்கும்போது கண்ணே கலைமானா கமலஹாசன் பாட்டு கண்ணதாசன் கதை எப்படியும் மனசுக்குள்ள தெரிஞ்சிச்சு அதனால் அவர் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணியாச்சு இளையராஜா இசை இளையராஜா இசை பாலுமகேந்திரா அங்கே இருந்து டேரக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க கேமராமேன் ஒருத்தர் இருக்காங்களா அப்போ ஊரில் இருக்கும்போது தெரியாது அப்படி இங்கே வந்து பார்த்தக்கப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் விருந்தாங்க ஹெட்டு போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அவர் தான் பார்க்க போக ஆரம்பிச்சு அவரோட ஆஃபீஸ் போவேன் நான் என்னென்ன எழுதிருக்கணும் கவிதைங்கிற போயில் அதெல்லாம் அவருக்கு காமிப்பேன் அவர் இறக்குற வரைக்குமே கூட என்னோட கவிதை எல்லாம் அவர் கவிதை இல்லைன்னு சொன்னார் கவிதையெல்லாம் கவிதை இல்லை நான் கொண்டு போய் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் குப்பை அப்படின்றது ஆமாம் இதில் எங்கே கவிதை இருக்குன்னு முதல்ல கேட்பாரு அடுத்த விஷயம் இதில் எங்கே வாழ்க்கை இருக்குன்னு கேட்பாரு வார்த்தைகளை போட்டு செட்டு சேர்க்கறது அதெல்லாம் கிடையாது நாமத்து மரமனோட புத்தகத்தோட எழுதி அதை கூட சொல்ல அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு சைக்கிள் மிதிக்கிற மாதிரி ஒரு நீச்சல் பயில்கிற மாதிரி அது இயல்பாக வரணும் முக்கியமாக வாழ்க்கை இருக்குன்னு சொல்லுவார் அது நிறைய பெரிய எனக்கு ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அந்த டைமில் அதனால் அவர் நம்ம மறக்கவே முடியாது அவர் கடைசி வரைக்கும் அவர் அப்படி தான் சொன்னார்
நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த இடம் வேறு யாருக்குமே போகக்கூடாது உனக்கு தான் போகணும் நிறைய பேர் வந்து போயிட்டுருக்காங்க அவங்கள மாதிரி நிறுத்தக்கூடாது அவர் அவங்க நிறைய பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை அது யார் வந்துட்டுருக்காங்களோ அவங்கள தான் சொல்லியிருக்காங்க அது நான் மறக்கவே முடியாது முத்துமாரன் அறிமுகமானதை வந்து வெண்ணிலா கபடிக்குள்ள அந்த பட படம் ஒரு பாட்டு எழுதியிருந்தேன் அதுக்கு ரேடியோ மிர்ச்சி விருது கொடுத்தாங்க வளர்ந்து வரும் பாடலாசிரியர்னு சிறந்த பாடலாசிரியர்னு முத்துக்குமாரம் அந்த வருஷத்துக்கு வாங்கினார் அந்த எனக்கு விருது கொடுத்த அந்த கேட்டகரியில் அந்த என்ன சொல்கிறது ஜூரியில் முத்துக்குமாரம்னு ஒருத்தர் அறிவுமதியான ஒருத்தர் என்ன லிங்குசாமி ஒருத்தர் அந்த பாடல் முதல் முதல் நான் போய் விருது வாங்கும்போது தான் கிடந்த காரியம் அவருடைய எத்தனை ஐந்து ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஆ ஏழு ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தேன் ஓகே அவருக்கு நீங்கள் பாடல் எழுதி காமிச்சு அவர் அதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரா ஏதாவது ஆ அவர் நான் மட்டுக்கு தாந்தோடித்தனமாக எழுதுவேன் ஒரு பாடலுக்கும் ஒரு திரைக்கதைக்கும் ஒரு இயக்குனருக்கும் ஒரு இயக்கத்துக்கு எப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அதே மாதிரி பாடலுக்கு ஃபார்முலா இருக்கிறது அவ்வளோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே அந்த ஃபா எக்ஸாக்டாக எனக்கு அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு பாட்டுக்கு என்ன நிச்சயமாக ஒரு கதைக்கு ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு அது ஒரு சயின்ஸ் ஒரு பில்டிங் பில்டிங்க்கு எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு படத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஒரு கதைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்போ பாட்டுக்கும் நிச்சயமாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்து இருந்தே ஆகணும் அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அது தெரிஞ்சதுனா அந்த சூத்திரம் தெரிஞ்சுன்னா யாராலையும் பாட்டு எழுத முடியும் அப்போ அந்த சூத்திரம் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் பாட்டு யார் கேட்குறாங்க முதல்ல மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் எந்த ஜனம் பாட்டை கேட்குது அது ஒன்று முக்கியமாக எழுதக்கூடிய நீ பாடலாசிரியராக எழுத போறியா இல்லை டேரக்டர் சொன்னால் அந்த கதாபாத்திரமாக எழுத போறியா அதனால் அது ரெண்டுமே ஒரு கேட்கும் மனசில் வச்சுக்க சொல்லுவார் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக உன்னுடைய அகங்காரத்தில் இருந்து நீ எழுதக்கூடாது உன்னுடைய மேதமை எழுதுன்னு எழுதக்கூடாது தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு பாமரனுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதணும் முக்கியமாக எளிமையாக எழுதணும் அப்போ அந்த நீங்கள் வந்து ஒரு கவிஞனாக எழுதுவீங்களா இல்லை அந்த கதாபாத்திரம் கதாபாத்திரமாக தான் மேக்ஸிமம் ஆரம்பத்தில்னா அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வரல என்னோடய அறிவை நான் காமிச்சே ஆகணும் மேட்டுக்குள்ள நான் யார் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டு இருந்தால் எழுதிட்டு இருந்தேன் அதை ரீசெக் அப்சர்வ் பண்ணி பிடிச்சிட்டார் அது எல்லாம் வேலைக்கு அதை தம்பி ஒரு நாலு பாட்டு அப்படி எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் கற்பனை நம்மளால் உங்களோட அகங்காரம் இங்கே வேலைக்கு ஆகாது அகங்காரம் ஒரு டைமில் வெடிச்சு உன்னை வீட்டில் உட்கார வச்சிருக்கு பல பேர் அப்படிதான் உட்கார வச்சிருக்கு அது அதில் நீங்கள் எழுதாத உன்னோட சமூகத்து மேலே உனக்கு அன்பு இருக்குது பார்த்தியா அந்த அன்பின் பார்வை கொண்டு எழுது தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் திரைசை பாடல்கள்ன்றது ஒரு பெரிய புரட்சிகளை கூட ஏற்படுத்துகிறோம் அண்மையில் வந்து ஜனநாதன் சொன்னார் எம்ஜிஆர் சொன்னதாக ஜனநாதன் சொன்னார் நான் உட்காந்துருக்க மூ நாற்காலிக்கு மூணு நாலு கால்னால் அதில் ஒரு கால் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் கொடுத்தது அப்படின்ட்டு அந்த நம்ம ஊரில் பாட்டு அப்படின்றது பயங்கர மாறுதல்களை ஏற்படுத்த முடியும் ஆட்சி மாற்றத்தை கூட கொண்டு வரக்கூடிய வல்லமை கொண்டது அப்போது உங்களுடைய ரோல் என்னவாக இருக்க போகுது நான் எனக்கு அந்த பொறுப்பு போ கொஞ்ச நாளாக ரொம்ப நாளாக அந்த பொறுப்பு நான் இருக்கு எனக்கு உணர்ந்தது வந்து இப்போ தெளிவாக இருக்கிற இந்த கொஞ்ச நாட்கள் தான் ஏன்னா நான் எனக்கு சமூக பொறுப்பு உண்டு அப்படின்னு வாய் விட்டு கதறக்கூடிய நிலையில் நான் முன்னாடி இல்லை இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக உட்காந்து யோசிக்கும் போது நம்ம நிறைய நாட்களை வேன் பண்ணியிருக்கோம் வெறும் எண்ணமாக வச்சுட்டு இருந்திருக்கோம் அதுக்கான எந்த செயல்பாடும் எழுத்துலேயும் வரல ஒரு களத்துலேயும் நம்ம இறங்கினது இல்லை எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் போதாத தீர்வுன்னு அதுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிட்டு இருந்தோம் தனியாக ஒரு நாலு ரூம் நாலு பேர் கிட்ட நாலு ரூமில் புலம்பிட்டு படுத்து தூங்கியாச்சு அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய கவிதைகளை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புற பிரச்சனைக்கும் அகம் தான் காரணம் தான் நான் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னுடைய ரெண்டாவது தொகுப்பு முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் புறத்தில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்குமே இந்த அகம் சரியாக இல்லாத தான் காரணம் முக்கியமாக குணக்கோளாறுகள் நம்ம சொல்கிறது கேரக்டர் டிஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு தனி மனுஷனுடைய எண்ணங்கள் சீரழிஞ்சால் ஒழிய சீர் அழியா சீர் அழிஞ்சிச்சுனா தான் அது புறத்தில் செயலாக மாறுது அதை நான் அப்படியே ரிவர்ஸாக சொன்னா என்ன எப்படி இருக்கும் புறக்கோளாறுகள் தான் என்னுடைய அகக்கோளா கோளாறுகளுக்கு காரணம்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இப்போது எடுத்துக்காட்டுக்கு நேதாஜியும் காந்தியுமே எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தது ஒரே சமூகத்தில் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தித்தது ஒரே பிரச்சனை தான் ஆனால் இவர் பார்த்த விதம் வேறு அவர் பார்த்த விதம் வேறு அங்கே வந்துட்டு ரைட் அது அந்த அந்த நான் நான் எப்படி சொல்ல வந்தேனா இந்தியா அடிமைப்பட்ட இந்தியாவை ஆங்கிலேயர் ஆள்கின்ற ஒரு புறச்சூழல் தான் இங்கே வந்து காந்தியையும் நேதாஜியும் உருவாக்குது அப்படி அப்படி ஒரு புறச்சூழல் இல்லைன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே நோபடி இல்லை அதை டீல் பண்ணுறது நம்மளோட அகசூழல் தானே இப்போது ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் பேரிங் வச்சுட்டு நிற்கிறான் எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் காந்தி போய் உட்காந்து என்ன சூடுன்றார் அந்த உள் தைரியத்தை அந்த எண்ணத்தை கொடுக்கறது அது அந்த எண்ணம் தான் அவர் உரு
கண்டுபிடிச்சது வரை என்னென்ன ஓடிட்டு அவருடைய அந்த உடற்கூறு அந்த ஆய்வெல்லாம் பண்ணி பார்த்தவங்களும் இருக்காங்களே சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ தான் வாழ்வான்னு சொல்லிட்டு அவர் இறந்ததுலேருந்து ஒரு முப்பது வருஷம் அவர் வாழ்ந்துருக்கலாங்கிறது தான் அவங்க அவங்களோட கணிப்போம் அப்படி பார்த்தா அவர் இன்னும் இருக்க வாய்ப்பும் இல்லை இன்னும் இல்லை இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் அப்புறமே இறந்துருப்பார் ஆனால் பஞ்சாபில் வந்து ஒரு பாபாவாக அவர் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அவர் சாயலில் உள்ள ஒரு ஃபோட்டோலாம் போட்டு அந்த டைமில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுலாம் நான் அதை நம்பினேன் ஏன்னா எனக்கு அவர் மேலே ஒரு காதல் இன்றைக்கி பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்புற மாதிரி ஆமாம் அந்த காதல் அந்த பெரும் தலைவன் இருக்காங்கிற ஒரு இயக்கம் இருக்குல்ல அந்த அந்த இயக்கம் அப்படி இருக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல ஆனால் அதை சயின்டிஃபிக்காக உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு ஓகே இருக்குது இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆ அப்படி இருந்தால் சாமானிய மனுஷன் தானே இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் வாலி வைரமுத்து இவங்க மூணு பேரும் ஒரு ஒரு லெஜண்டரி ஆஸ் அ லே மேனாக நான் கேட்டேன் இந்த இவங்க மூணு பேரும் எழுதுனா அது பாட்டு தான் அவங்க வந்துட்டு இதில் என்ன வித்தியாசங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறேன் அந்த வெளிப்பாட்டு முறை தான் இன்னொரு விஷயம் அவங்களோட வாழ்க்கையும் வச்சு பார்த்தாங்க எல்லோரும் பட்டுக்கோட்டை வந்து தன்னை யாரும் மறைக்கவே இல்லை வாலி சார் நிறைய விஷயங்களில் மறைச்சி அவரோட அந்திம காலத்தில் தான் யாரும் உண்மையை சொல்லிட்டு நான் போனார் மீனிங் யார் என்ற உண்மைன்றது எந்த அடிப்படையில் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் இருக்குல்ல அது ஒரு பொது மனுஷனாக வரும்போது பெரும்பான்மையான அதை மறைச்சி தான் இருக்காங்க முக்கியமாக பலவீனங்கள் என்னோடய பலவீனம் இருந்தான்னு ரொம்ப போல்டாக சொல்லிக்கிறவங்களும் ரொம்ப அறிவு கொஞ்சம் பேர் தான் கண்ணதாசன் மாதிரி அது திரைப்பாடலில் சொல்கிறேன் அப்படி போடுறவங்க கொஞ்சம் கிருக்குன்றாங்க இல்லைனா அது ஒரு ஹீரோயிஸ் நம்ம பாருக்கிறாங்க அது ஒரு காரணம் அந்த அதே மாதிரி அவங்க எழுத்துலேயும் ஒரு காரணம் பட்டுக்கோட்டை வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது என் தெரியல நான் ஒரு தான் தெரிய வேண்டியவர் அது அவரோட அந்த வாழ்க்கை முறை அவர் கட்டமைச்சிட்ட முறை தான் வாலி வந்து முழுக்க முழுக்க நான் பொது மனுஷனாக தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அவர் அப்படி தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதை பரிபூர்ணமாக செஞ்சுட்டே போனார் வைரமுத்து சாரும் அப்படி தான் இல்லை வைரமுத்து வந்து என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினார் தமிழ் நிறைய நிறைய இருந்தது பாடல் மேலே ரொம்ப கவனத்தை கொண்டு வந்தது அவர் தான் வெறும் இளையராஜா பாடல் இளையராஜா பாடல் இந்த டைம்லேயும் வைரமுத்து பாடல் சொல்ல வச்சார் அவர் அதை நம்ம எதுவுமே இது பண்ண முடியும் இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலை அப்படி ஒரு கவிஞன் கோலோ வச்சு இருக்க முடியுமா இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டு ரொம்ப சிரமம் சிரமம் ரொம்ப சிரமம் அது கல்வி அறிவும் அதிகமானதா இல்லை வந்து இந்த சினிமாவுடைய தொழில்நுட்பம் ரொம்ப எளிதானதா தொழில்நுட்பம் ஒரு காரணம் படிக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் அப்படி பெருசாக எல்லாமே நல்லா தான் பாசிக்கிறாங்க இப்போ எழுத வரவங்க எல்லாமே நல்லா நல்லாவே படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு தான் வராங்க இல்லைனா இங்கே வந்து கூட நிறைய வாசிக்கிறாங்க மீட்டுக்கு அப்படி எழுதணுங்கிற தெளிவோட தான் வராங்க ஒரு சொல்கிறாரு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லிடுறாங்க அதுக்கடுத்தது அவர் ட்யூன் போட்டுறாரு நீங்கள் எப்படி எழுதார் இப்போ நீங்களும் பாடணும் இல்லையா பாடி பாடி எழுதுவீங்களா இல்லை கேட்டு கேட்டு எழுதுவீங்க கேட்டு கேட்டு தான் கேட்டு அதே வேரியஸ் வார்த்தைகளை போட்டு போட்டு செக் பண்ணுவீங்களா நான் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு எடிட் பண்ணிக்குவேன் ஓகே அது நிறைய ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நாம் துமார் அறிமுக நாட்டில் அந்த ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா இயக்குனர் வந்து சூழலை சொல்லிடுவார் ஒரு சில பேர் வந்து முழு கதையுமே வந்து ஒரு சின்னதாக சொல்லிவிட்டு ஒரு சின்ன ஆப்சஸ் மாதிரி சொல்லிட்டு பாடலுக்கான சூழ்நிலையும் சொல்லிடுவாங்க அவர் எதிர்பார்க்குறப்பையும் சொல்லிடுவார் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரினா புரியல எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த பாட்டு மாதிரி வேணுமா இந்த மாதிரி இமோஷன் வேணும் ஓகே இந்த மாதிரி இதை கேட்டோம்னா அழுகணும்பா அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் ஒரு சில பேர் உதாரணத்துக்கு அந்த பாட்டு மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உணர்வு வரணும்பாங்க அப்புறம் பிறகு மியூசிக் டேட்டர் டியூனை போட்டு எங்களுக்கு சீடியில் கொடுப்பார் இப்போ வாட்ஸ்அப் வந்ததுனால வாட்ஸ்அப்பில் வாங்கிக்கிறது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து வரும் ஃபுல் டியூன் வருமா இல்லை இப்போ படத்தில் முழுமையாக வர மாதிரிலாம் வராது ஒரு சின்ன பீட் ஒன்று இருக்கும் தானா தானான்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்க தானா தானா அந்த கேப் தானா தானான்னு இருக்கும் நம்ம இப்போ எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச சாங் சொன்னீங்களா அதை சொல்லிடலாம் எனக்கு பிடிச்ச பாட்டுனா அந்த கண்ணை கிளம்பு வேணுங்களேன் அது எப்படி எங்களுக்கு வரும்னா அந்த பீட்டு மட்டும் இருக்கும் டன் 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 அது இருக்கும் தானே தனநானா தனநன்னன்னன்ன தானே நன்னன்னா இப்படி வரும் இதுக்கு பேர் தான் தத்தகரம் தத்தகாரம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் இப்படி தான் எங்களுக்கு வரும் ஒரு சின்ன பீட்டு மட்டும் கூட வந்துட்டு இருக்கும் எப்படின்னா சொன்னால் அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குல்ல அதனால மண்டைக்குள்ளே ஏற்றிக்கிட்டு இதை பாட போகிற வரத்தான் கேட்க போகிறவோ வந்து எதுவுமே உறவுமே தெரியாத ஒருத்தர் கேட்க போகிறா தன்னோட லைஃப் அவன் சொல்கிறான் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் எது கொடுப்பாங்க நாங்கள் ஒன்றுக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் ஓகே ஆமாம் எப்பயுமே அது இது வரைக்கும் அப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு
ஹிந்திக்காரங்க கூட நம்ம பிற மொழியில் பாடுறோம் ஆனால் அந்த மொழியை நம்ம சிதைக்கக்கூடாதுங்கிற கான்சியஸ் நான் வேறு என்ன சொல்ல தான் பாடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் இருக்கிறவங்க ஒழுங்கு தமிழில் பாடுறதில்லை ஓகே நிறையா மலையாளி டாமினேஷன் இருக்குல்ல இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளி வேக்சிங் இல்லை ஏன் நம்ம ஊரில் அவனுக்கு பாட தெரியாதா அவங்க வீட்டில் ஃப்ரீயாக விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மலையாளிங்கள்லாம் எனக்கு அப்படி தான் தோணுது தமிழ்நாட்டில் முற்போக்கு பிற்போக்கு அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒன்று இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல பிற்போக்கு தான் இன்னும் அப்படி தான் இருக்குது ஊர் வெறும் வாயளவில் இந்த உடைய மாதிரிட்டா மாறிட்டோன்னு நினச்சிக்கிறாங்க இன்னமும் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு போகிற நம்ம ஊர் பிள்ளை கூச்சு பாட்டுட்டு தான் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு போகிற அவ எவ்வளோதான் மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் மனசுக்குள் நினச்சாலும் அவளோட நடைமுறையெல்லாம் காமிச்சிருது ஒரு சில பெண்கள் தான் அதை மீறி வராங்க இன்னொரு விஷயம் இசைங்கிறது நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் ஜாதிக்குள்ளே வச்சு பார்க்குறாங்களான்னு தோணுது எனக்கும் எந்த அடிப்படையில் ஒரு சில ஜாதி மட்டும்தான் இசை பயிலுது ஒரு சில ஜாதி மட்டும்தான் இசை பயிலணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இந்திய நம்ம தமிழ் கட்டமைப்பில் தமிழ் சமூக கட்டமைப்பில் விச் இஸ் வெரி ராங் அதை நான் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல மிகச்சிறந்த மேட்டுக்குடின்னு சொல்கிறவனும் இசையில் வந்து வல்லவனாக இருக்கான் அடியாளத்தில் இருக்கிற ஒரு சமூகமும் இசையில் வல்லமையோடு தான் இருக்குது இருக்குது ஆனால் பெரும்பான்மையும் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் நோக்கி அவங்களை தள்ளிட்டு போகிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேட்டுக்குடியாக தான் இருக்காங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு சினிமாவில் நிறையா இருக்குதுன்னு தோணுது ஓகே பெல்ட் இருந்தால் தான் பாட முடியும் அப்படி எனக்கு எனக்கு நான் பார்க்குறேன்ல தோணுது ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க வெரி குட் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ